Aua! Oh. Also so ein Amboss frontal. Mm, das tut sicherlich weh. Servus zusammen, Folge 52, Lafti in Hogwarts. In der letzten Folge haben wir hier das äh, kleine Dörfchen etwas unsicher gemacht, waren dann in einer sehr, sehr interessanten Arena-Herausforderung, Kampfarena drin. Die hat richtig Laune gemacht. Ähm, aber jetzt geben wir bei ihr erstmal die Quest ab, weil die hatte uns die Quest für die Arena zum Freischalten sozusagen gegeben. Madame Twiddle, ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird? Ja, das oh, war's mal nicht so. Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass oh. er recht hatte. Wir haben wieder einen Griff für einen Zauberstab bekommen. Aber der sah schon in der Vorschau nicht so aus, als würde ich mich mit dem anfreunden können. Nee. Äh, überhaupt nicht. Der ist gut. Haben wir ganz ohne Griff? Nee. Nee. Den Griff. Der hat. Der hat schon was. So. Was haben wir denn hier? Äh. Gut. Gehen wir mal direkt verkaufen. Und dann geht auch schon wieder die Sonne unter. Und wir haben hier noch eine Quest, dass irgendjemand hier äh, die Leute bestiehlt. Und nein, ich war es nicht. Also doch, ich habe denen auch die Buden ausgeräumt, aber ich habe denen keine wertvollen Familienerbstücke oder sonst was geklaut. Das war ich nicht. Mr. Haggerty, worüber haben wir noch gleich gesprochen? Ich habe von meiner <lacht> diebischen Schwester Catherine erzählt. Sie ja. ist mit einem Familienerbstück und Besitztümern unserer ja. Nachbarn abgehauen. Ist ja gut, aber grundsätzlich will ich ja eigentlich Was verkaufen nur Sie hier? den Schrott verkaufen. Und eigentlich Wie kann ja ich Ihnen heute behilflich sein? nichts anderes. So, einmal das hier und das hier. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Ja, das finde ich aber auch. So. Haben wir hier noch was in der unmittelbaren Umgebung? Hier gibt es doch sicherlich was. Oh, hier vorne haben wir gleich wieder alte Magie. Ja, komm. Wissen wir, wo wir hingehen? Nein, du sollst aufmounten. Ja, so ungefähr. Warte mal, war das nicht so eine komische Landeherausforderung? Okay, die ist... Keine Ahnung, was es mit der auf sich hat. Äh, Moment. Ach, da wäre eine Brücke gewesen. Okay, da wäre eine Brücke gewesen. Die sahen auch schon mal besser aus. So. Okay, dahinter, dahinter und da hoch. Ja. Rebellion. Okay, da oben haben wir was, da hinten, da hinten. Haben wir irgendwas Rotes? Nö. Es ist ja schön, wenn wir Loot haben. Ah. Okay. 
Okay. Das ist... Hm. Da dürfte irgendwas eigentlich sein. So. Ah, sammeln wir ein. Können wir die aufmachen? Nö. Wobei, das sieht halt echt so aus, als... Könnte man da irgendwie rein. Hm. Rivelio. Uh, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Äh. Hat sich auch nicht so rentiert. Okay, so langsam, aber sicher können wir, glaube ich, wirklich unsere... Äh... Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen. Ähm, Moment mal hier. Ich glaube mal, dass dieses Teil dahinter muss. Aha. So, und was bewirkt das jetzt? Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ich denke mal, dass da noch weitere Teile versteckt sind und die dann hinten das Tor öffnen. Das war gar nicht so schwer. Nö, das war's auch nicht. Okay, okay, okay. Hä? Okay, der wurde jetzt zurückgesetzt. Wir gucken erstmal rüber. Oh, Moment, Moment, Moment. Stopp, 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 stopp. Hier. Das sammeln wir noch mit ein. Schauen wir mal darüber, ob wir den Dieb finden. Aber wir hauen uns den jetzt mal auch in die Beobachtung rein. Oh, wir müssen dann auch noch zurück. Wir haben ja mittlerweile ein Testral-Junges. So. Wo sollen wir denn jetzt nachgucken? Hm. Ein Haufen Gold. Ah. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Wer bist denn du? Ah, Brotkrumen. Ja, und der Dieb ist natürlich da rüber gesprungen. Über das Wasser. Ja, selbstverständlich. Aha. Oh, euch sammle ich auf jeden Fall auch mit ein. Da haben wir weitere. Ja, natürlich, der hat so viel Gold mitgenommen. Gold. Ich muss in der Nähe sein. Dass er es gar nicht tragen konnte, dass es so viel ist. Und wie Brotkrumen sein Weg säumen. Ist klar. Äh, Leute, das Kind ist da. 
Habe die Ehre. Servus. Ich werde nicht ruhen. Na? Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Lass den doch. Sei doch nicht so unentspannt. So, da haben wir noch mehr. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Jo, die machen wir gleich mal so nebenbei mit. Weil, na, wenn wir eh schon mal in der Nähe sind, ne? Also. Äh, hat auf jeden Fall mit den Steinen da zu tun. Okay, gibt's da jetzt noch mehr? Da oben ist noch einer. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Jawohl, noch eine Merlins Prüfung. Mal so im Vorbeigehen einfach mit abgeschlossen. Ja, warum nicht? So, da rein. Ich glaube nicht, es geht da hinten weiter. Ja, da geht's weiter. Oh, wird, wird immer mehr. Alter, wie weit ist denn das da noch? Hoppala. Hey, das hätte vielleicht schief gehen können. Und was haben wir hier? Aha. Ha, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das hat so. Äh das sollte ich untersuchen. Ja, können wir, können wir gleich. Können wir gleich untersuchen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ja, wobei, mit 1 und 2 Gold, da lohnt sich das nicht, die zu resetten. Da unten geht's weiter. So, die nächsten Malmenblätter. Okay, die kriegen wir auch ganz easy going. Weil wir brauchen einfach nur Glühwürmchen. Oh, die Glühwürmchen sind aber da oben. Lumos. Na kommt's. So. Ey. So, Nummer 1. Ah, die Nächte sind auch irgendwie, äh, ich würde jetzt sagen, dunkler. Okay, wir müssen dann hier wieder hoch. Ja, nö, eigentlich nicht, aber ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Lumos. Okay. Ey, bleibt's hier. Oh. 
Okay. Uns fehlt jetzt noch ein Schwarm. Ich habe nur keine Ahnung, wo der ist. Da ist er. Lumos. Na, kommt's mal her. Jawoll. Da geblieben. Komm, sei mutig. Äh, das? Ah, da hinten ist er. So. Da wäre selbst Merlin stolz. Und eine weitere Merlin-Prüfung abgeschlossen. Sehr schön. So, machen wir die Taschenlampe hier wieder aus. Oh, ist cool. So, und der eine hat uns doch jetzt gefragt, ob wir Schmerz mögen. Oh, gucken wir mal, ob er ihn mag. Das denkst du nur. Es wird aber da weitergehen. Rebellion. Au ja! So. Erst einmal ein bisschen hier ausgedünnt. Das glaubst auch nur du. Aua! Oh! Also so ein Amboss frontal. Mm, das tut sicherlich weh. Das tut sicherlich ordentlich weh. Oh, ja, entwaffnen. Wobei ich mit dem ja so gut wie fast gar nicht arbeite. Was haben wir hier? Auch nichts wirkliches. Aha. Auch einer der Punkte, wo wir bei Gelegenheit dann so nach und nach, wenn wir mit der Hauptstory dann schon ein bisschen weiter sind, die einzelnen Punkte auf jeden Fall auch noch abgehen, durchschauen, alles schön brav. Aber es ist halt so, das meiste macht man so beiläufig, wie jetzt hier auch. Man macht es einfach irgendwie so ein bisschen mit. Von daher würde ich jetzt da gar nicht explizit im Vorfeld darauf eingehen, dass wir da sagen, okay, wir machen jetzt nur das, das, das. Weil man sieht es ja auch hier. Äh, man kommt überall rum. Und wir schauen jetzt erstmal auf die Karte, was wir da denn für Tierchen haben. Niffler. Haben wir, haben wir. Dann lassen wir die Nifflis mal in Ruhe. Ne, lassen wir nicht. Wir müssen da hoch. Ein Niffler. Es war doch nicht Captain Haggerty. Ah, okay. Ja, hm, erklärt so einiges. Oh. Der Niffler war's. Rebellion. 
So, dann sammeln wir hier jetzt erstmal alles ein. Warum hier mitten im Nichts eine Truhe ist. Mysteriös und beunruhigend. Ach, das denkst du mir. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch das eine Teil finden. Revelio. Wir sollten den Niffler als Beweis auch noch einfangen. Das muss das Erbstück der Haggerty sein. Ja, dann müssen wir aber einmal in Stealth. Revelio. Müssen gucken, wo dieser Niffler ist. Wo ist er denn? Ei, 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 wo ist er denn? Ich sehe den aber auch nirgendwo. Der ist auch hier nicht. Aber ich höre ihn. Revelio. Ist der da oben irgendwo? Hä? Man sieht ihn halt auch nicht, wenn man... Normalerweise werden die ja so, so bläulich angezeigt. Und gerade eben haben man ja gehört... Kein Tierwesen im Visier. Revelio. Hä? Wo ist der denn? Er kann auf jeden Fall nicht weit weg sein, weil wir hören ihn. Oh. Revelio. Hä? Der ist doch hier nirgendwo. Bleibst du da? Revelio. Der ist fein ganz schön gewieft, der Kleine. Ah, 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 da vorne war was Blaus. Da ist er. Levioso. So, haha. <lacht> Eingepackt. Die, Hecke, die Neuigkeit wohl aufnimmt. Seine Schwester war nicht die Diebin und das Erbstück kehrt zurück an seinen Platz. Oh, die verschneide Landschaft. Was ist. Das ist so mega. Könnten wir jetzt dann einmal äh, mit unserer alten Magie die Zeit einfrieren, dass es die ganze Zeit Winter bleibt? Sicher ist, sich da drin umzusehen? Ja, natürlich. So. 
Chill dein Leben. So. Hier. Gute Neuigkeiten, Mr. Haggerty. Ich habe Ihren Dieb entlarvt. Jetzt hören Sie schon auf. Wir alle wissen, es war meine Schwester Catherine. Nö. So. Der Dieb war eigentlich ein Niffler. Äh, wie bitte? Sie wissen schon, klein, pelzig, diebisch. Ich bin ihm zu seinem Versteck gefolgt. Catherine wusste als Einzige, wie man in unsere Häuser kommt und wo die Wertsachen sind. Das ist wohl ein fieser kleiner Mistkerl. Wenn Sie das Versteck des Nifflers gefunden haben, dann müssen Sie auch mein Erbstück haben. Ja. Ja, das habe ich tatsächlich. Danke. Sie wissen nicht, wie viel mir das bedeutet. Catherine, das ist eine Enttäuschung. Aber ich wollte nie glauben, dass sie hinter all dem steckt. Nun, dank Ihnen muss ich das auch nicht mehr. Wir leben in einer seltsamen Welt. Ein Niffler wird wohl kaum nach Askaban geschickt. Aber ich habe mein Erbstück zurück. Nein, ein Niffler wird nicht nach Askaban geschickt. Ich glaube, es geht los. Okay. Dann einmal Hogwarts. Raum der Wünsche. Es müsste nämlich jetzt soweit sein, dass unser Testralbaby da ist. Aber mal gucken gehen. Äh, okay. Das richtige Laufen üben wir nochmal. Ja, wo? Au, oh, da ist es. Na, du? Na, ihr zwei stolzen Eltern. Äh, ich hab euch da mal was mitgebracht. Weil ich denke mal, die fühlen sich hier auch wohl. Ich sollte Dick vom neugeborenen Testral berichten. Ja, das machen wir auch gleich. Wir geben die gleich Bescheid. Ähm. Haben wir hier ein Spielzeug? Nö. Okay, dann müssen wir hier noch was bauen. Das geht ja mal gar nicht, dass die kein Spielzeug hier haben. So, Spielzeugbox. Ah, nee, Moment. Na du? Du auch? So. Hoppala. Entschuldigung. Das war die falsche Taste, mein Kleiner. War keine Absicht. So. Und jetzt dürft ihr ein bisschen rumspielen hier. So. Das dürfte dem Testralbaby gefallen. Ja, okay, der hört dann gleich schon auf. So, dann gehen wir erstmal zu unserem... Ja. Dobby-Verschnitt. Äh, okay. So, alles einsammeln.
So, dann hier nochmal. Nein, das war jetzt einmal zu viel. So, das sammeln wir auch ein. Das auch, das auch, das auch. Das machen wir auch einmal hier. Uff. Uh. Okay, da müssen wir glatt mal nach der Brille schauen. Okay, die ist schon mal besser. Okay, die ist erheblich besser. Ah, Melai Moody verschnitt. Ernsthaft. Oh mein Gott, wo haben wir die denn her? Okay, die ist auch irgendwie cool. Äh, nein. Wir nehmen einfach mal wieder eine normale Brille. Fertig, aus. Ja, schaut schon mal ganz in Ordnung aus. Dann gibt mir jetzt auf jeden Fall noch Bescheid, dass wir das Zestralbaby haben. So. Hallo, Dick. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Dick. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Dick, er könnte das nicht. Doch Dick ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Dick seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Dick je gesehen hatte. Dick flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Dick zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Dick sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Was? Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Dick reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Dick blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tops ihn fand. Äh, um es ganz klar zu sagen, ja. Das klingt, als hätte dein Meister bekommen, was er verdient hat. Dick wollte nie, dass jemand verletzt wird. Weder der Phönix noch Tobbs. Nicht einmal der Meister. Dick fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Dick hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Dick wieder gut machen, was geschehen ist. Ja. Das, das kann er, das kann er. Ist ja guter. So, und bevor wir jetzt hier irgendwas noch zusätzlich anfangen, hauen wir hier einfach mal einen Cut rein. Und ihr kennt es ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, gerne ein Abo. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge oder zu einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus!